，糖糖，真的要进去吗？你那个婚后就玩失踪的老公，现在正在跟别的女人鬼混，是现在进去捉奸，还是掉头回去当缩头乌龟？既然结婚了，我要提几点要求，希望你能遵守。第一，结婚之后不能干涉对方的生活，但是不能婚内偷，否则赔付对方三千万的精神损失费。第二，我每个月都会给你打一笔生活花销，但你花超了，我可不负责。第三，两年期满，我们立刻离婚。好，反正我也是为了满足妈妈心愿，就走。可是他跟我结婚以后，从不回家，每个月准时打十万家用给我。这样的日子我求之不得，我为什么要进去找财神爷？那你的财神爷若是这样的，想，到时候他万一勾搭上别的，跟你离婚了，谁给你钱？钱不够，钱也没算少。他要是敢对不起你啊，我不去！啊！干嘛？你这确实有点过分啊！快走吧。没错，就是这间。我亲眼看到他跟一个女人进去了，我在这节目上看过他照片，准没错。念念，你准备好进去了？嗯、准备好了。走，走，嗯、走，等一下，等一下，等一下。真不好意思，我现在有急事，我马上走。我告诉你，进去一定要先拍照，你可是正宫。是。啊啊！加油，加油，加油！拍照，拍照，拍照，拍照，拍照，加油！东东，我会对你负责的。不要回。你是来捉奸，没想到把自己搭了进去。你好，我是你结婚两年的老公。嗯，不是疯了吧？这也太尴尬了。跑的倒是挺快的。赵小姐已经承认了，是她给您下的药。人呢？人已经送了。这赵家胆子也太大，要不要警告一下？不用了，谅他有这个胆子也不敢做，背后也肯定有人在给他撑腰。顾总，你坚持一下，医生马上就到。查一下监控，看看今天晚上都有谁进过房间。封锁酒店大门，看看谁有通话耳钉。是。还好聪明一回，幸亏没从这么走。车库人少，他应该不会被人看见。倩倩，你这是怎么回事啊？该不会是做什么见不得人的生意了？你的生意见得了人吗？你什么意思啊？意思是怕被人发现，就屁股擦干净点，被舅舅知道你外面的花边新闻。
系，就可以顺利离婚，恢复单身。啊喂，怎么样？怎么样？这不是拿到手了吧？那你个大头鬼！那对狗男女，我联合起来欺负你了吧？老娘我这次哪有什么狗男女啊？好货，你心思本是狗不点。难不成是丢在酒店房间里了？一定是我亲自设计的。钥匙被他拿的。喂，回仪式啦？我刚回来，您的消息不真吗？臭小子，你可别拍马屁！回来了去见你的爷爷吧。是。你老婆？我老婆。顾总，就是夫人两天前给你介绍的那个女孩。哦、呃，工作太忙。我看呀，你就是把人给忘了。你们都结婚两年了，杨姑娘，一句怨言都没有。你这次回来了，就带着回来看看奶奶啊。喂，奶奶。老婆，我回去。周信，把他的电话给我。哼！妈，你要死啊你！哼！你脸这么红，该不会是做春梦了吧？你瞎说什么？赶紧起床，我让李潇带了早饭。快去做饭，发生什么事儿了？要口嗯，有戏啊！快说说，快说说。来吧，吃吧。也就是说，你把人睡了，然后跑了。看不出来，你这么凶猛啊！大家都是成年人，你情我意。不是你不是夫妻，既然这样了，那要不要考虑是在一起得了？啊，他们家是干什么呀？他们俩说过，他家有个厂，他家有个厂。厂长，你要不要考虑就好好过日子得了？对，谁呀、啊？来了，去，这是夫人两年前有的地址，应该没错吧？应该没错。电话你查不到，地址你也查不到，我找你过来是。你们找谁？林念在这里住。怎么感觉是来兴师问罪的？我得帮你扭挡一下。他不在家，你有什么事情可以直接跟我说。天，总裁这是头上犯了绿光了。你是他什么人？做得了主？我当然做得了主了，我们是一家人。一家人？不行吧？好。你等他回来的时候给他说，两年前我们约定好的，今天我跟他过来谈一下离婚。下午两点，晚上小伙子。先生，啊，啊麻烦你把林小姐电话给我留下。啊。若无其事的态度，这完全不认账啊！还是根本就没认出来你啊！该不是？反正他也是按照结束合约办事，正常。结婚了就分居，反倒睡了就要离婚了。对了，唐唐，我让你帮我取了你那家，取回来了吗？嗯，取回来了。当时 L A 就看中你这款李代家的设计，你死活不卖，就是要给你脚脚呀？对。我妈生病这两年，多亏我舅舅帮忙照顾，所以我想送她一份独一无二的礼物。你舅舅呀，确实挺好的，就是你那个舅妈和那个表妹。咦，你妹姐怎么还不来呀、啊？估计快了吧。你姐来了。爸，是姐姐，你姐姐来了。
，念念，就等你开饭了。舅舅，生日快乐！快坐下吃饭。坐了，舅舅。下午还有点事儿，现在出发过去刚好。这么着急吗？哎呀，看这天色，马上要下雨了。这里刚好打车，我送你吧。刚好我有点事情。那就麻烦你了。现在大环境不好，你要不要考虑去娱乐圈发展一下？你知道潘叶行人的那个李导吧？他挺欣赏。要不要我给你们牵个线？有他朋友，肯定能红的。欣赏？昨天他在车上，刚好看到你了。林烟，我劝你一句，你想红的是你的事儿，一些肮脏的事情最好少做。林烟。你真当自己是什么贞洁烈女？你昨天去酒店干什么了？不关你的事儿。<笑>好，好，好，我再最后问你一遍，你当真不去是吧？李导可不是什么人都能看得上的，那我可真晦气。<笑>不好意思，车坏了。快下雨了。您好，您拨打的电话已关机。果然是诡计多端的，搞不好等会儿就是雨天不好打车，手机坏了没听见之类的蹩脚理由。开车，好。停车。哦，对了，顾总。那天晚上出现在您房间的人找到资料，发现手机上那天酒店监控全部故障，查了出入记录才发现，除了赵小姐，就只有这个人到过您的屋子。林烟，是，是天星娱乐旗下的艺人，另外她还是少夫人的表妹，没有什么事。在这见面吗？人呢？林念，你怎么在这儿？怎么弄成这个样子？谁能想到这鬼天气，今天突然下了场雨？你这敞篷没被淋呀、啊？对对对，我前两天也碰到这个太阳雨。我这敞篷吧，哎呀，大学时候就一直在嘲笑，现在就别笑了。对了，你去哪儿？我送你。还是不麻烦你了。林念，我喜欢你，做我女朋友吧。不好意思啊，我已经结婚了。嗯嗯嗯嗯嗯，说吧，我这会儿心情特别不好。少爷，调查清楚了，从来没有听说过林小姐举办过婚礼。这一次，我一定要好好把握机会。走吧，这样很容易感冒的。不好意思，我妈刚才订了个镯子。没事儿。东东，我会对你负责。你的脸怎么这么红？不会是发烧了吧？嗯，没事。林念，不可能是少夫。上午预谋才没摘下来，就放了总裁鸽子和别的男人逛商场。刚才那个女孩叫什么？林念，同名同姓。应该是吧？不可能是少夫人吧？总裁这头上泛起的绿光啊！看什么看？你在这稍等我一下，我马上回来。林念，真的是你？之前你在学校就装清高，还
彩色衣服女神。现在有什么勾搭赵恒？你知不知道，赵恒现在是我男朋友，你还要不要点脸啊，林念？顾总，我也听到少夫人的名字了。请你搞清楚再说。我呸！普通同学会带你来这种？你不是说你已经结婚了吗？你这是脚踏两只船啊！你还要不要脸？你真的是？我们聊一下。哟，你这是吃着碗里的，还惦记着锅里？你这不是脚踏两只船？怎么了？听起来你很静。你没事吗？大哥，你来的正好，你不要再被林念骗了。你知不知道，他趁着你不在的时候，还跟别人勾勾搭搭的。你怎么了？跟踪我。我这是关心你。不需要，谢谢。林念，我看你全身都湿了，给你拿洗。五分钟之后，商场门口。我不如找我有事，今天谢谢你，不用等我。不是已经去过了咖啡店，还是没去？林小姐，你迟到了。对不起啊，下雨没打到车，手机也摔坏。果然和我想的一样。这是拟好的离婚协议，你看一下。没有什么问题的话，就把字给你。你我本是夫妻一场，虽然没有什么关系，但是既然要离婚，你拿到这些已经算好了。不屈之名，如果我告诉他昨天晚上的人是我，他会不会觉得我是为了多分点财产，才故意爬上他的床？我拿回去仔细看看。好，不过我要提醒你，在我们没有正式离婚之前，你还是要注意一下你自己的私生活，比如说家里的。还有下午商场，你在暗示我红杏出墙？狗男人两年不见人影，回来就把我给睡了，而且从你反应看，压根不知道是我，你有什么脸指责我？我当然记得，不过顾先生应该也明白，协议是双向，对双方都应该有约束力，说过的话，做过的事，都应该负责。停车。你醒了，你都发烧四十度了，你吓死我了！发烧？当然，你发烧，你那个表妹摔断腿，两个人一起进的医院。你舅舅这个生日，简直办得太好了。你说林烟？对啊，他他就住在你楼上。哎呀，你别去看，先躺着，你躺好了，去看看。你好，我叫周信，是置业科技公司总裁的助理，这位是我们顾总。置业科技，你们有什么事吗？前天晚上八点，你是不是在 B 区？你怎么知道？今天晚上，你啊？你说不是林念的儿子吗？他找的是林念。这个耳钉是我的，你怎么会有我的东西？那天幺八零八号房是我，我说过的，回报的。我我什么都不要。再说了，你能给我什么？合理范围之内都可以。你有什么要？钱我不缺，名我也有。愿望，我想做丽艳家人的女主角。我还是想想算了。可以。知道猎人家人的导演是谁吗？好好养病，等剧组通知。装什么人设？从今开始，就当一个百事不遂。
顾先生好像忘了，我们正在签署离婚协议了。是你别的，你没有签字，离婚协议就没有生效。念念，念念，想我没？唐总给我说你在这儿，我还给你带晚饭呢。姐夫哥也在啊。哎哎，你慢点，慢点，慢点，你慢点。夫人竟然当着顾总的面和这个男人拉拉扯扯，跟着。念念，你怎么回事啊？你老公真的还挺帅的，很快就没关系。唐宋是不在这儿，他要在这儿话，姐夫哥是什么？你故意喷我一身。<笑>念念是我姐，你是她老公，那你不是我姐夫哥吗？念念，哦，林念，林念，她是我亲姐，哼，是吧？可是我听说林念是独生女，也没有听说过她有个弟弟。不重要，总之呢，我们是不是姐弟？哎，胜似姐弟。<笑>姐夫哥，你千万别误会啊！好好好。姐夫，你是来照顾念姐的吧？那刚好，我一会儿还有点别的事儿，我先走了啊。下。林念姐，这刚好有人照顾你，我还有事儿，我先走了。好，谢谢。走。这该不会是你不想赔钱，想出来的对策吧？睡了我就算了。还嘲讽我？那你呢？你前天晚上……算了，不想说了，这快点。是百口莫辩。老板，我们顾总也没事。不关我什么事儿。那个场面。有手有脚，想吃饭自己去吃吗？难不成要我一个替人吗？当着我的面和别的男人打情骂俏，拿着我的钱还舍不得一顿饭，果真是金鱼算计。奶奶肯定是被他的外表给欺骗了。看来你的病不严重点。托您的福。那你出院之后赶紧把离婚协议签了，大家以后彼此都互不瞒。我麻烦您了，难道是你一直在找我的麻烦？林念，你查什么？我在查一个优秀的。嗯，前年刚成立的小公司啊。奇怪，看他们的穿着，我还以为是什么贵族大佬，原来就是小开。林念，你可千万别被骗了。放心吧，我不会的。还以为是什么大佬，白瞎了，长得这么帅。总裁，您明明身价千亿，却隐藏身份，是怕夫人？贪心不足蛇吞象，尽快把答应林烟的事情办妥。林烟什么时候回来呀、啊？哎，奶奶，林烟呢？嗯，奶奶，你怎么不带林烟回来呀、啊？念念她有事情，我明天带她回来，好不好？明天又明天，你糊弄奶奶呢？啊，奶奶，我们已经要，已经要有孩子了。哎呦，真是太好了，我们要有重孙子了。我们已经要离婚。什么？离婚？我不同意。奶奶，当初是为了我们分，这个婚姻它本来就是一个错误。现在只不过是要停止这个错误。你，你是不是意思啊？我，奶奶，奶奶，奶奶，吴妈，快点救护车！哎，这，都说不让你好一点了再出院，鬼撵你啊！比鬼还可怕。我看完了，这份离婚协议书还挺完善。说人话。你知道男方有多少资产？我不知道，可能有点小钱。这上面可是写明了
，给你一套房子，虽然不在市中心，但是也是一个新开发的楼盘，值不少钱呢。而且还给你三千万的补偿，三千万的补偿，还有辆车，其他的就是多少？三千万。骗了吧？难道他良心发现，觉得自己出轨了？要是这样，我倒是可以把真相告诉他。那我电话问问。啊，快过快过。顾先生，那份离婚协议。顾顾先生，那份离婚协议。夫人，顾总现在真的没时间跟你说这些。那麻烦你转达一下。好。谁？是少夫人。说了什么？他说想找你聊聊离婚的事。里面的条件已经很优渥了，他还想谈什么？果真叹息。情况怎么样？暂时没有生命危险。老人家骨癌基础病比较多，第三个动过手术，实在不适合有强烈的体质波动。好，辛苦了。怎么回事？对啊，你不是要聊一聊吗？我们找个地方慢慢聊。怎么说还不说？他说让我找地方。你忘了吗？你明天行程很满的，明天有天的珠宝展邀请你去参加，有你的作品；后天你的小说《烈火佳人》有签售会。哎呀，那就等等吧。你呀，边做设计边做小说，真是个铁人啊！没办法，你有赚钱的吗？真的要跟他离婚？要不然试试吧。我会对你。林燕，那天晚上就是我在帝景酒店后门遇见你的那天晚上，你去干什么？不关你的事。你是不是去了幺八零班？我说了，不关你的事。反应这么，看来林燕真的和这个男的发生了。哼<笑>，有意思，现在他把我当成了林燕，虽然只是个小开。都未尝不能玩。你不是让我找地方吗？怎么，律师找到了？你什么意思？字面意思，你不就是想要更多吗？随便你怎么想，我现在不想和你谈。对不起，我反悔，我不想离婚。那如果我坚持要离婚呢？那我保证，你一分钱都拿不到。我还以为你良心发现了，原来在这儿等着。发现什么？你果真没有心。钱、车、房子，我一分都不要。马上离婚，你还有什么其他要求？行。那你跟我去见一下奶奶，你当面跟她老人家说清楚。哎呀，结婚了，你俩呀要好好的过日子啊。可以，那我这两天有事儿，两天后可以吗？你最好不要食言。给我男人。去查一下。林念这几天的行程去哪儿了？林念，少夫人，少夫人好像去参加天大的珠宝展，明天是签售会。珠宝展？啊，不告所述。少夫人是一位独立设计师，受到了邀请。我也去。可是昨天已经拒绝了。我花钱找你过来，不是来提问题的。是，我马上联系。哦，对，剧组那边也已经办妥了。
总裁一见到少夫人就情绪起伏变大，还说他一点没意思。天大珠宝秀啊，可是会去很多红人世家的公子的。你说你要是去了，那还得给你俩绝交呀！我也不想，不管你念那个扫罗星，谁说不是呢？出事我就克死他，还有克死妈妈，谁知道下一个？别想多心，大惊小怪的。你家人去主发了邀约，让你去做女主啊？什么？真的？真的假的？咦，真的，妈，我要火了！哦哦，我要大红大紫了！这是哪家明星？好漂亮啊！啊，倒像是哪家名媛呢？林毅，你怎么来了？这个女人就会卖弄风骚。林毅，你怎么来了？我要早知道你喜欢这种珠宝厂的话，就带你。这个世界上真的有女人不喜欢珠宝厂是吧？还好，你也太天真了。不过我好奇，今天这个高端珠宝秀，除了邀请来的，要么是设计者，要么是参与拍卖，你是哪个？你买得起？我的确买得起。所以你猜我为什么会？自然是想混进来，更难更难。于菲菲，你要是不会说话的话，就当自己。林念喜欢什么，自然问，用不着你担心。还好，你被他灌了迷魂汤了。怎么还不清醒？怎么在这个时候遇到他了？等你很久了，怎么这么晚？哦，晚上有点堵车，所以来的晚了一点。林念，这就是你那个朋友吧？朋友。我看是姘头还差不多吧。这就是你的女伴，怪不得你要围着林念转呢。你什么意思？啊？上不了台面的东西，赶紧扔掉。这种场合都要胡搅蛮缠。够了，走吧。刚才感谢你帮我解围。我觉得你应该反省一下，为什么有这么多的男人？哥哥，你这样，看来，哥哥，对不起，真是我不懂事儿。你能不能？小苏曼，你带回牛天的，给我提妹。我要不是看在你们家的交情份上，我就……你原谅我了。在看什么？嗯，没有。这个项链还挺独特的，好像和那个耳钉还是同一款。等一下，我有句话还没说。那个男人回答：“你这么坚持离婚，是不是找到下家了？”嗯，就知道你高调的我的想法。恕我直言，顾先生三番两次改口，现在又改口不肯离，莫不是？爱上我了。林小姐哪来的自信？不是就最好。林念，我找了你半天。于菲菲已经被我赶走了，没关系，珠宝我看完了，我回家了。等会儿还有拍卖呢，我不买，我买，请等会儿我要给你惊喜，我马上送你回去。走。这是一件国际设计师米拉小姐的胸针，起拍价八十万，八十五万，借五十万，一百二十万，一百二十万一次，一百二十万两次，一百二十万三次。
，恭喜这位先生。下面我们将拍卖这位新锐设计师第一次小姐的作品，起拍价十万，加价幅度不得低于五千元。二十万，二十万一次。我刚才就见你一直在看东西，你放心，这条项链太值钱了。三十万。这是哪位大师的作品？怎么这么夸张？可能别人喜欢吧。三十万，四十万，四十万，四十万了。还有没有更高的？四十万，第一次。八十五万，九十万。行了。放心吧，这东西，一百万，两百万，四百万。你疯了！这我们是不是有什么过节？这件珠宝根本不值得这么高的价格。八百万。顾哥哥，这条项链是有什么特殊含义吗？我乐意。林念，对不起啊，我连一条你喜欢的项链都没法送你，我真的是太悲哀。但是我怪我自己，我发誓，下一次，下一次一定挑一条更漂亮的送给你。真的不需要，张浩，我之前跟你说的很清楚。说清楚什么？说清楚什么？这位先生。你虽然是林念的朋友，但也用不着故意跟我作对。故意跟你作对？你如果也喜欢林念的话，大家完全可以公平竞争。刚才在拍卖会上抢走项链是什么？我觉得吧，竞拍竞拍，价高者得的这个道理谁都懂。你说的公平竞争，我觉得我不需要跟别人公平竞争自己的老婆。这是疯了吗？你说是不是？嗯、我老婆没有介绍我吧？我公布我们的关系，坏了你的好事是？这些事我都是当事人吧？你问过我的意思吗？顾总，可能还有一件事情需要麻烦少夫人。说，《恋家人》这部剧，少夫人是原创小说的作者，之前跟剧组签约规定。他也有选角的权利啊，作者啊，我也是刚知道。明天少夫人的签售会，我提前预约了时间了，让其他人去处理。是，算了，我亲自过去。
应该不会是爱上他吧？不可能，他他又霸道又装的，又自我又又帅又有钱。到底是帮他们了。你干什么？啊？现在这条项链这么贵，它也不是我的，我得把它好放起来，免得以后节外生枝。谢谢。啊、你这是练家人作者？你的人品这么差，作品能好到哪去？我是周迅迅的粉丝，周迅迅为了这个主演推掉了那么多的戏，而你们居然不知道从那个主角旮旯到一个新人来当他主演，少来点招呼。好吧，喂，顾总先找您聊聊恋爱家人的事情。所以，你的意思是，这部剧想要换主演？开个价。你以为所有的事情都能用金钱解决吗？一千万，是你这个版权费的十倍吧？我能问一下，你想让谁演吗？林烟。林烟。就是你想的。原来你们认识，上次在医院，你也是专门去看他的吧？她是你表妹，我想你应该不会。我不同意。理由？我不想把自己的心血和名声毁于一旦。顾先生如果没什么其他的事情，我就先走了。对了，顾先生，合同上的条款是违约自动解约，你可以把版权还回来了。找夫人再说一下吧，他不愿意，我可以理解。资源更好，剧组找到了，有一个大 IP， 我们全资了，没问题。好，等我出演完《恋爱家人》，咖位飞收，算上了。他肯定要，想不到。顾总，你来啦。你刚才说林念？对。就是我有一个表姐，她特别爱攀比，经常打压我，我就想拿下这个角色，证明给她看我可以。那你恐怕就要失望了。顾总，你什么意思啊？你不是答应过我吗？而且剧组那边……林小姐，我们已经帮你联系了拍《夜行人》那李导的新剧。怎么恰好是李导？难道他们都知道了？不过就是一个小开，在这儿大放厥词。李导，我实话告诉你们，林，你可真的给我发消息了？那真是太谢谢你们了，你们其实不用这样的。林小姐，上次的耳钉我很喜欢，想作为收藏，你是否可以把另外一只给我？我的耳钉在家，我改天拿给你。好啊。进组之前，我希望我可以拿到。拿。他已经产生怀疑了，这到手的机会可不能飞了。能请到李导，还是你一，他来的不小，万一他发现……没关系，我查过，他可能只是娱乐圈有点熟人。他要真的来头不小，那《恋爱家人》的女主角还能换人吗？再说，我要听我能拿到手。顾总，你怀疑林小姐并不是那天那个？我希望他。抱歉，林烟已经换下。你和林烟有什么关系？这真的是可以说的吗？普通朋友。哦，那你对你朋友可真好。多喝点水。啊，奶奶心脏病复发，刚刚成功。今天先别提另一个事情，就当变成心，哄哄老人。
，奶奶竟然住院了都没告诉我。你放心，如果演得好的话，我会给你讲解。还真是狗梗。不是你先说吗？顾哥哥，你也来看奶奶呀？又是你，你怎么老是缠着顾哥哥？老公，这位妹妹好像不认识我。老公，你凭什么这么叫顾哥哥？当然是凭我们已经结婚领证两年了，是不是啊，老公？说句话。不是。不可能，肖阿姨说了。我才是顾家儿媳的首选，肖阿姨，我妈。我记得你是独子，看来婆婆还得为这位妹妹努力再生一个儿子了。顾小姐，老太太今天不舒服，不想见客。我是赵思曼，是肖阿姨叫我来的。老太太说了，除了需要你和孙媳妇，谁也不见。刚才为什么这么说？当然是为了让顾先生更好的履行合约，帮我裁掉烂桃花。奶奶，您怎么不躺着消息自己下来？我是来看看我的孙媳妇儿。奶奶，来，坐吧，坐吧。姑妈，倒两杯水来。怎么样？你是不是把奶奶给忘了呀？我当然记得你。奶奶，您搬家多久了？我之前去顾源回留给我的地址找了好多次，他们都说没你这行人。啊，可能是我写错了。我就说了，我们林啊，多么孝顺的个孩子呀，怎么能把奶奶给忘了呢？都怪你，就是怪你。哼，你要是早点把林念给我领回来，哪有那么多事儿？奶奶，我接一个电话。喂，奶奶，这不能行，我和顾月回。奶奶心脏病复发，刚刚出院。今天先别提离婚的事情，就当言承熙哄哄老人。奶奶，这太贵重了，我不能要。哎呀，念念呐，你听奶奶说，这两年呀、啊，你受委屈了。奶奶知道，你是最乖巧的孩子，有什么委屈啊，都放在心里了。是燕回呀、啊，亏待了你，也是奶奶一己之私啊，耽误了你。没有，想当年我住院的时候，奶奶呀、啊，知道你是个好孩子。那时候呀、啊，我和你妈。以为我们都活不久了，着了点急，应该呀、啊，让你和燕回啊，好好先处处。奶奶，都过去了。哎，当年呀、啊，我答应你妈妈呀，好好的照顾你。刚才呀、啊，看见你和燕回处的那么好。奶奶呀，觉着你们还是有未来的。奶奶，我们没有。奶奶，我们现在确实挺好的。之前说离婚也是同一时之气嘛。我们以后啊，不会离婚。好，好，好，那就好。哎，那你们今晚就住在奶奶这儿啊。哎，我让吴妈收拾下房子。哎，你住到这儿啊，奶奶。今天你睡地上，这是我家吧？是你非要留宿的，要不然我三就去告诉你
你的眼睛骗子。好，我说。哎呀，看来我还得帮他们一把。哎呦，你们年轻人呀，这个睡眠不好。奶奶呀，哎，让吴妈煮两杯热牛奶，哎，趁热喝了吧，啊。好，谢谢奶奶。快喝了，我还要拿杯子出去呢。好，好，好。哎，你们早点休息啊。你先，我去外。东东。奶奶给的牛奶不对。昨天晚上可是你，大家都是成年人，你情我愿的事情，就当没发生。又当没发生过？你难道还想让我对你负责？我告诉你，这个世界吃亏的都是女生，我不告你婚礼钱。强迫我就不错。林小姐还真是一个随便的人。你能好到哪去？自己第一次都不知道适合我。我真不是第一次。你干什么？发什么疯？你究竟和几个男人睡过觉？就这么喜欢给自己戴绿帽子？床单为什么是干净的？床单为什么是干净的？用不着你管。念念，来来来，我让吴妈给你们准备了早餐。好好补补身子，早点儿给我生个小曾孙儿。<笑>谢谢奶奶。年轻人啊，要多锻炼身体。你看你那个脸色，多难看。奶奶说的有道理，年年纪轻轻的，<笑>身体独行。对对对，奶奶呀，今天就给你们准备个药膳套餐。<笑>奶奶，我公司还有事情，我就先走了，让他多吃点。啊、你呀，真是。有事吗？姐姐，我今天出院了。嗯，祝你健康。我挂了。等等，我有点事找你聊，没时间。这次真的很重要，你别忘了，你妈都是我爸在照顾我，要是让他们知道，说个地点，我现在不方便外出，就去你家吧。奇怪，平时那么嫌弃，左一个贫民窟，右一个垃圾站，今天竟然会主动说要过去。你妈，找回东西。就你们这破地方，有什么值得我图的？那你最没说眼看着，贱人
，我过几天就要进组，你倒是先去。恭喜你，潜规则成功。你别乱说啊，我靠的是实力，那也用不着专门来通知我们。上课。进我书房干什么？没什么，去这参观一下。参观完了吗？可以走。我还不先待呢。天上掉馅饼的是吗？天天之内解决不了问题，真的给我滚蛋！警察今天怎么了？好像从上班开始就一直很暴躁。多谢。好了，到。你现在跟我去。喂。顾先生，你要的那个耳钉我找到了，请问什么时候给你啊？我现在过来呢，把地址给我发过来。顾总，是夫人吗？要被抽了。你也别干了。以后别叫他夫人，为什么？张女士，你今天办的真好啊！你们先喝点咖啡，念念一会儿就来了。念念，快来！这位客户是非常欣赏你，想预定今年所有的款式。你先下去吧，我来负责。肖姨。他就是那个让顾哥哥在拍卖会上争风吃醋、丧尽脸面的家伙。你好，林念小女士，我是顾念文的母亲。你好，我是这家工作室的设计师，美斯。林小姐，咱们就打开天窗说亮堂吧。今天来，我并不是为了您那些珠宝。是啊，毕竟我们萧姨用的都是巴黎限量版珠宝，怎么可能看得上你这些破烂货？赵小姐，如果你来预定我这些破烂货，保证进不了这个门，因为你连这些破烂货，呸，不是，萧姨，你看看，不吃亏是好事，也是坏事。说吧，林小姐，你想要多少钱才可跟燕离开呢？果然不是一家人不进一家门，那就得看顾燕回在您心里值多少钱。燕回在我心里自然是值，但是林小姐，你也得掂量掂量自己的分量。我确实分量不够，但是如果您能说得动顾燕回，想必今天也不会来找你。这样吧，十个亿，十个亿，林念，你想钱想疯了吧？看来是我高估了赵小姐对顾野回的爱意。看来你是不准备谈了。你看出来，这两杯咖啡相当于我送你两杯，喝完可以走。萧姨，我就知道这个林念野心很大，不会放弃顾哥哥的。他比我想象的聪明，但是不喜欢聪明人。他比我想象的聪明，但是不喜欢聪明。萧姨的意思是说我很蠢吗？不可能，萧姨肯定不是这个意思。顾先生，这个项链是我设计的，和这个耳钉是一套的。你既然喜欢，我就一起拿给你了。这么贵重，送给我？<笑>我还没来得及感谢您的知遇之恩呢。那我就不客气了，周迅，你结账。是。等等，顾先生，你晚上有时间吗？我想邀请您一起吃饭。不好意思，我老婆在家里面等我吃饭。他结婚了，装什么正经？哪有不透心的猫啊？和林念睡都睡了
，顾总，这个项链很特殊吗？夫人的工作地址你知道吗？知道。掉头。变回？你认识？不不不，我不认识。你是来找林燕的吧？我带你去找他，这边请。这么说来，你第一次见你那个同号，那就是你想找林燕？钱不多，你是不是还没离？迟早有一天，你是不是要这个顾延辉？我觉得他是不是什么精神分裂症？弄这，你眼睛怎么了？就知道顾延辉名字都很，听都不听。那顾太太是打算给我挂精神？还是准备找一个寺庙做做做法事区区会集。你怎么在这儿啊？我要是不来的话，还不知道顾太太对我的印象这么深。我说的都是实话，我怕什么？我只是随口一说。我有一点私事，想跟顾太太聊一下。哦，好好好。讲义气了，人家两口子事儿，咱掺和什么呀？会不会是大型家暴现场呀？不行，我得进去看看。哎哎，你放心，我们总裁从来不打女人。总裁，我们总裁是不是特别有钱啊？福布斯排行多少名啊？无可奉告。嘿嘿，兄弟，你肯定累了吧？哎，休息休息啊，休息休息，走走，哎哎哎哎，你就没有什么想对我说的？呃。哦，刚才你母亲来了，她好像也不是很同意我们的婚事，毕竟我们没有什么感情基础。我的事情还轮不到别人指手画脚。我送你的项链为什么在别人的手上？我送你的项链为什么在别人的手上？我明明放在家里盒子里。这条项链怎么在你这里？那这对耳钉也是你的？不是。不是的话，你紧张什么？谁紧张？我希望我以后送你的东西，不要在别人的手上，听不？知道吗？那个周姓，他竟然是只言可尽的，就是那个全市唯一一家世界五百强，那个 CEO 特别神秘的那个。对，林念，你老公该不会是 CEO 吧？对，是。真的吗？哎，快不快，让你老公收购我们，我们不能叫强。好，是，就有鬼了，别做梦了。还真正眼看你老板，又不轻易和我结婚啊！好像也是啊。哦，对了，那他应该也是个小领导。对，多么都没关系。我是要看别人的。哎，海外怎么在这儿啊？我也很好奇，不过我想我应该知道些什么。你来干嘛？舅舅在吗？不在。你不会是来借钱的吧？我可告诉你，家里最近……舅妈，林烟在吗？林烟在睡觉吗？我找她有事，要不改天再说吧。那麻烦你转达她，如果不想坐牢的话，十分钟内想去门口见。
。嘿，坐牢！我家燕燕快马上报红明星了，我看你就是。妈，什么事儿啊？没事儿。表姐，你找我。是不是偷了我的项链？他怎么在你手上？我的东西为什么不能在我手上？忙到那个姓顾的想开，发现了那天晚上的人是林燕，不就是条破项链吗？我拿走了又怎么样？难道你还真能报警啊？破项链？那你把这条项链的钱赔给我。他在你手上，为什么要我赔啊？是在我手上，但不是你还回来的。穷鬼，斤斤计较。说吧，多少钱？五千够不够？一万，你可不要做孙静池啊！八百，我的是多少钱呢？八百，八万。林念，你是不是得了妄想症啊？八百万，你怎么不说八个亿呢？我这条项链可是上过拍卖会的，有拍卖记录。谁知道你的拍卖记录是不是假？那你可以报警，到时候警察会查明一切。表姐，我错了，我当时就看那个比较好看，我就拿走了。你别报警好不好？那你告诉我，你为什么要偷走我的项链以及我盒子里的耳钉？就是就是那天我朋友给我帮了忙，我看你桌子上的项链好看，我就顺手拿走送给他。顾月回是他好朋友，我能问一下你想让谁演吗？林烟。林烟。就是你小，这次我看在舅舅的面子上就原谅你了，希望没有下次。姐，你也认识他？无可奉告。冤大头神气什么？最后还不是便宜了我？你是谁？你想干什么？这他妈叫你认识吗？啊？就你们叫李爷爷？就你们叫？就你就你啊！呸！妈，你你这人怎么了？是不是林念？这小贱人竟然敢对夏如此狠手！肯定是他，他刚走我就被人打了。林念，你竟然敢找人对你妹妹动手！我找人打林念，少装蒜！现在马上来医院。总裁，林小姐被人打了。人呢？在医院。没事啊，你被人伤到哪里？怎么会没事呢？顾总，我说的林小姐是林燕小姐，不是少夫人。怪不得总裁那么着急，原来以为是夫人受伤了。是来看林燕的？我只是路过。跟一起？我不着急，你先去吧。这件事情未必是念念做的，除了他还能有谁？那么那么巧的事，念念哥哥出去就被打了。我没有理由打你，可是理由多得很啊！不就是我家燕燕要成为大明星了，而你却在那个小工作室为什么发展。我相信念念不会这样。老林，到现在了你还向着你外甥女儿？念念到底是不是你女儿？不是林念哥。你是谁？你说不是就不是。这位女士，我们的调查结果已经出来了，那几个人也找到了，他们是其他演员的粉丝，因不满林小姐到处工匠剧组抢占资源，所以才出手进行攻击，真的与林念小姐无关。念，那几个人就在调查局，你们可以随时出来。我就说不会是念念，你也太冲动了吧！念念，刚刚没事，就是小题大做，你早点回去休息吧。姐，你也没事，那我就先回了。
你不去去看爷爷吗？我送你回家吧。念念，疼吗？要是还疼的话，咱们再回医院。嗯、不疼，不疼怎么会落泪呢？自从妈妈走后，再也没有人对我说过这种话。下次别人打你的时候，记得还手，别站在那里跟个木桩似的，听到吗？不哭了。小姑奶奶，你还嫌事情闹得不够大吗？你让着把记得教育干什么？我就是二媒体都是，我一个新人，还没进子就被打了，到时候媒体还不都得站在我这边同情我？还不到时候呀，你不知道你这个角色怎么来的，万一……行了，我这个打可不能白挨，粉丝喜欢，偶像美。你一定要把这个事情给我炒上热搜。那那顾总那边，不用管他，他一定会站在我这边的。说不定现在已经往医院赶了。别念了。如果不舒服的话，得扶一下。我顺手买。为了买这几个冰袋，我可是跑了好几家店。你看这下个月的工资，哎，好，那咱还去不去林小姐呢？算了，直接回家吧。明天早上还有个会议要开。看什么看？开车。哎，顾总，我有一个不成熟的小建议，不知道该不该说。不成熟的建议就没有提出来的必要。是关于少夫人的，您真的不想听？说，我就知道您对少夫人图谋不轨。是这样，姑娘，我觉得要追一个人，就应该想办法把他留在身边，这样才能日久生情嘛。谁说我喜欢他？我只是在做一个丈夫应有的义务而已。那我就不说了，你既然说出来，就把他给我说完。烈火家人这个组织编剧组需要一个组长，我觉得吧，没有人比原作者更加合适。念念，你在里面就等你半个小时了，吵我干嘛？是问题问？真的是打情骂俏啊！嗯、顾先生吧？是你来的吗？幸亏不是。看都像皱巴皮。顾先生这么早来找我，又有什么事？好事情，看到了。让我去做编剧组长？对，月薪你看，项目提成也在上面。完成的好的话，利润比你这个工作室高很多。客气谁？我这工作室可一年……我给你十分钟的考虑时间，毕竟你也不想有像林烟那种演员出现在你的 IP 上。小微笑，你看着。我真心不真。你说什么？我说你喝那是什么？老奶奶点头。你明知道现在不能告诉奶奶，所以现在不能离合。你还剩下五十。我不能每天去你公司上班。可以。每天下午过去工作，工作时间弹性时。我要对演员有绝对的话语权。你确定你们老板不会开药吗？这么心急才答应。还有其他条件？暂时没有。今天下午记得过来报道。这么着急？不然的话，我请你过去。
想什么呢？人都走了。我去，这么好的待遇，不愧是有裙带关系啊！好啊，我看看他，你那个表妹啊，又开始作妖了。那你看，我真的是通过视频进组的，我不知道为什么叶无忧的粉丝对我有那么大的恶意。哎，难不成啊，他又想借谁上位啊？在他那个圈子，他就是个小白，这么着急，肯定要被分尸。现在的女主都成你这样，难怪电视没人看。还世界，就是一个野鸡小模特，世界大女主。王。就是就是，你看她哭的有多假。何必有人拍到小模特和李导去地景酒店的照片、啊？我不是让你过来就审讯吗？怎么会这样？我们的粉丝太疯狂了，把你各种黑掉。最重要的是那天你跟李导酒店车上的照片我扒出来了，我会不会被顾先生他们看到？我早就跟你说别这样的。我要你是干什么用的？快点给我想办法解决！林小姐，我是顾先生的助理，顾先生有些事情询问您一下。替我谢谢顾先生的关心跟记挂，我很不好意思让你们看到这些，我有点累了，想先休息一下。挂了。顾总，这个照片的拍摄时间确实是在您出事那天晚上，难不成林小姐是先去了您的房间，然后又上了李老的车？周特助亲自带我，恐怕来的不小。我觉得他可能是咱们老板的那个啥吧。不好意思，你是牛约约吗？顾艳回让我来的。顾艳回，我们公司没有这号人物啊。不可能，刚才前面进组的周静就是他的下属。你说谎也不打草稿。周特助可是公司的高层，你说的那什么顾艳回，难不成还是公司的老板吗？那我就不知道了。不过。确实是他们约我来公司。抱歉，没有邀约和明确邀请函，您是不能上楼的。您说您认识什么周特助，那你打电话让他来接你啊。这人和人呀、啊、是不能比的，他以为周特助会随便一个女人带他上去吗？让别人装腔作势一下不行吗？对。顾先生您好。他怎么也在这里？不会露馅了吧？说说吧，那天在地景酒店到底怎么回事？顾总，你说什么？我听不懂。好啊，那就让李导。喂，我到了，三贝来的吗？你稍等一下。李导，你怎么在这儿？我说你怎么空降女一了呢？你这原来抱上了资本方的大腿啊！你知道顾先生在置业科技是什么职位吗？你都不知道，我能知道吗？置业科技的高层身份好像有点保密，所以你这是要发达了呀！哎呀，以后还需要李导多多照顾。至于酒店一事，你一定要说我们只是偶遇，我害怕他吃醋，对李导的前途。行。李哥，我懂。都说这么久了，还不来，妹妹，我劝你还是放弃吧。就是，按部就班也要有度，不是什么地方都能碰瓷的。你们不嫌累吗？工作要是有八卦，一半都没，也不至于现在还是个守门先生。夫人你好。来了，我们先说一声。来了，我们先说一声。他竟然真的认识周大叔。
们职业科技的员工素质还是有人情。你们都说什么了？什么都没发生，就正常工作。平常就是一副高高在上的样子，谁也看不起。这下好了，天又天晚上了。张先生，求你了，别发我们奖金，我们一定会改的。是啊，罚钱对我们真的影响很大。好，谢谢主席。你们被开除了，明天不用来了。嗯、咖啡还是水？顾总，是屈尊降贵，得亲自领一下。你还喝吗？没事，谢谢。不是让我来上班吗？喝咖啡会不会浪费时间？浪费时间会不会扣工资？你还挺有觉悟的，要不然我多给你点工作量。果然最毒男人心。呃，对了，我刚才看到林烟了，他是来找你吗？我给他投资了一部新电影，他过来有一些事情要聊。那你们可真有眼光。没事。哇，总裁可真爱夫人，第一次见他给别人泡咖啡。你来的正好，带他去办一下理财，我还有事情。没事。顾彦回在职业科技到底是什么职位？听说你已经算高层了。对不起，少夫人，职业科技的股东身份信息需要保密。小股东吗？不，是大股东，所有股权都在顾总一个人手里。走吧。刚才的事情，你们俩谁先？说吧。其实我跟林小姐之前在一伙不认识。索性我就想送来证明来，只是这样吗？没有钱。顾总，确实是这样的。你要是不想……林小姐，我只是想弄明白真相而已。我想你是知道，如果有什么事情瞒着我，哪怕你是沉迷已久，我也不会主动杀你。确实还有事。你看，咱们咱们电影投资能不能提高一点啊？毕竟毕竟咱后期还是要跟那国际特效经理。我知道了，周特助会出面。哎，啊，疼！我最讨厌别人靠近我。顾先生，你误会了。我就是想帮你整理一下领带。不必了，请林小姐。对了，林小姐。反悔了吧？我就知道，靠我没有哪有不吃的道理。那天晚上的事情只是一个疑问，你提的要求全部满足，那件事情不过了。我知道。介绍一下，这位是我们《恋恋家人》编剧组组长林念女士。林念，《恋恋家人》这原作好像就是这个名字呀、啊。执行人赵组长，他不是就是很凶吗？大家好，我就是《恋恋家人》的作者林念，但我之前没有接触过编剧这一行。各位还能给我机会，以后真是本尊啊！不过，让一个新人来当我们的领导。事情太难看了，这么快？少夫人说不想太招摇，所以就让人事带过去。他说什么你就听什么，新人空降没有背景，需要我教你吗？确实难以服众，所以大家多多指教。我尽快学习。那你要是拖慢大家进度怎么办？小刘
。你要是能派一个资历深、工作能力强的，说什么？让一个新人来当我们领导。要是他的话，我辞职不干了。赞同高云的话，是他当组长，我也不干了。我也是。你别为难，我来处理。好人都让你当了，让他为难的就是你。是谁？你再说一遍。杜先生，你看我是不是可以脾气比较自私？周特殊，你房子都乱套了，有人以权谋私。你没有，公司都是人家开的，又是空降成 CEO， 也是你。闭嘴吧，我走。说了。难道这个林念是由周特助的关系进来的？不能别说了，顾总，您一看就是一身正气，不可能徇私。就是公司的某些蛀虫，把这些社会上的不良风气给带进来。今天这位林念被空降成组长，如今未必不会取代您，所以。今天也希望您顾总给我们大家伙儿做个主。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊。说我，其实不用说。你的意思？什么意思啊？就是让你们把你你们那些夯建一气的如实招来。周特助，就按照这位叫什么？高远，也无所谓。就按照他的意思去办，帮他们办离职。听见没？让你们去办离职？怎么还不去办离职？哦，对了，你们说的这个林念，他的后台就是。还有哪一位要办离职的，赶紧去周特助这里报道。谢谢顾总。把能力最强的都给我调。高举不了太久的。确定林念进公司了，肖姨，我确定，我这两天一直盯着他。嗯、我觉得这里的剧情是有点奇怪，情绪爆发点不对。对对对。张硕、啊，都登堂入室了，我到底是想看你。那今天先到这里。阿姨，这里是工作场合，我们出去说。怎么着啊？怕别人知道你内心肮脏龌龊的想法？你确定是在自我介绍吗？整天惦记一个有妇之夫，我在别人老婆面前不断挑衅，想想都……嗯、你说不过，出去说。顾总，夫人带着周小姐来找邵夫人了。十个亿离开宴会，这个你之前不在，你怎么能出尔反尔呢？你开个价，我劝你别再过分了，不然翻个倍吧，二十亿。没想到我这么值钱。没想到我值这么你都听到了，顾哥哥，你看，林念想出钱把你卖了，你在我心里可是无价的，出多少钱我都你买。听着是情真意切啊，只是上次我要十个亿，你说我狮子大开口，顾愿回在你心里真的是这么多钱？你，他根本不爱你。不然，这里他不爱我，我爱他就行。你们结婚两年，根本就没有相处过，这就是你对他的爱。妈，你难道没听说过一种感情吗？我一见钟情。但你在他的心中是待价而沽的物品，那也是有价值，比一文不值都行，至少
活在他心里面的价值。我很重要，吃饭，你走。我故意为难他们的，他们不会真给。那要是真给你二十亿，那我需要再考虑考虑。什么？你不是说我贪心吗？他们要真给我二十个亿，我会想到三十亿或者更多。所以，你这辈子都不考虑。我说的这都是什么？我还有工作处理，先走了。嗯，林念，你也在职业科技上班？对，你怎么也在这儿？碰巧我今天把我爸过来办个事情，要不一会我送你？不用了。对啊，上回就想问你，之前那个男的说是你老公，这……老婆，下班了。林念，想要什么我都能给你。是吗？那你说说，能给够了，赵恒，我们只是朋友关系，希望你以后不要误会。那个，如果我今天没过来，你是不是就要上那个门？你说。我跟你说过。那天我之所以上你的车，纯属因为我手机摔坏了，我打不了车。今天下着雨，我跑过去咖啡馆里，我不在。没关系，你怪我自己没有钱。今天的雨就。奶奶，你们俩不对劲。好熟悉的小孩。嗯，那你和奶奶说好，今天晚上绝对不能在那里过夜，绝对不是因为那天晚上的事情。我觉得，绝对不是因为那天晚上的事情。谢谢。林念，你这个见色忘义的家伙！啊，你是不是忘记什么了？什么？你果然是忘记了。李潇怎么办？当然是宰他呀！碧园海鲜馆，李潇今天生日，你多久能到，就看你们的友谊多深厚喽。我给奶奶打个电话说一声。喂，奶奶，我跟念念。我走。走。我什么时候让他们回来吃饭了？难道我又忘了？哎呦，我得去看看医生了。你如实招来，是不是去约会了？哪有啊？看你那脱衣盎然的样子，别说了。他听说李潇过生日，也来了，我就随便让了一下。你去吃饭。姐夫可以来。晚上高兴。看来今天可以好好点一下。就是。没问题啊，叫服务员。给你。奥龙，游戏，清蒸东星斑。哟，感情好呀。那今天您可买单啊！不用管他。哟，还真是李念，能在这儿见到你，我可真意外。想饭吗？
这个就是那天那个小姑娘，真是个美女啊！我喜欢。<笑>幸会幸会啊！林念，你要被李导看上，可是你的荣幸，你可要好好。这你家海鲜是不是不新鲜？没有吧？怎么？你们能闻到一股臭味吗？又腥又臭。嗯，真的好臭啊！啊，我也闻到了，真的好臭啊，是吧？嗯，原来是这里臭啊！嗯，你说我臭？哦，原来是你臭，不是海鲜不新鲜，那我就放心了。小姐别生气了啊，这还是个有个性的小姑娘啊！果然是臭鱼配晚霞，脏。我说，别给脸不要脸，他不给你脸，你能怎么办？或者说，是你们想怎么样？不敢不敢不敢。顾总，我们只是我没兴趣听你们解释，我们要用餐，希望你们不要再打扰我们。看来他们关系匪浅。为什么林念我瞒着林念的方式？姐夫哥，帅呀、啊！霸气护妻，你合格了，坐吧。上、啊。你吃啊！你吃啊！你吃啊！好吃吧？顾院辉，你怎么了？可能过敏了。你海鲜过敏，快送去医院。怎么了，姐夫哥？你知不知道你这样很危险？哎，念念，好了，还不是你要嫁给他的？他呀，是不想拒绝你的好意才是的。你别乱开玩笑。难道顾总想弥补一个求婚仪式啊？念念，这不是你最喜欢的那对耳钉吗？你快说，不是我的，这怎么可能？这是你自己设计的，全球都找不到第二件，怎么可能？啊，哈哈呃，可真的是我弄错了。<笑>哎，那天晚上的事情。哪天晚上？没事。没，时间不早了，我先回家了，晚点回学习。啊啊！姐夫哥再见啊！姐夫哥。那你，你干嘛不直接承认啊？我还没有想好，毕竟我们的婚姻关系有点奇怪，我不想靠这件事情说服他和我的罪。奇怪什么？我看他。处女真的有意思，先婚后爱，你懂不懂啊？打住！我现在脑子有点乱，一下我记好。等等我，周青，调查一下林烟和李导的关系，我要最详细负责。你怎么又来了？顺路过来，想着你快上班了，就送你一程。上车吧。帝锦酒店幺八零八，我没去过，我也没说你去过。我回国那天晚上住在那里。哦，看来可以确定那天晚上的女人就是他。苏总，那天晚上林小姐和李导一起进酒店，一起出来的，但是时间很短。时间很短，那一定不是他。下午会准时报到。林桃最后一条的话，你可以走。总裁
，要把凌霄姐的角色去掉吗？下午我要去。真是命好，不过我好歹也是女医，能帮我怎样？顾先生，您来了，是表姐她先动的手的。你看，我脸都红了。明年先动。说没事。顾大哥，我知道你跟表姐关系不一般，可是这么多人看着，你也不能偏袒她吧？何况那天晚上我们还……那天晚上你做的什么？林念动手，肯定是有他的原因。我、哦、我来的时候确实看到林念被毒药了。那你看到的只是结果罢了。这个男的明显就在偏帮这个女人。一看他就不一般，又是男女朋友。要是的话，这眼光还挺一般的。我，林念，到底怎么回事？就是这样。你们都听到了吧？可你也不能光听他的一面之词啊！化妆师在这里可以作证。好，那你来说说，我是女主，我为自己的造型考虑有问题吗？说出真相，她是不是女主都不能问。就是林念小姐说的那样。你可以收拾东西走人。顾先生，顾先生，这马上开拍了，你应该是快点安排了。你也可以滚了。行了，就滚了。我我没什么问题，我有问题，我不喜欢用作风不了的人。看来是我想，我以为顾先生是个知恩图报的。不是知恩图报的，可是你是我的恩人。我好给大家介绍，你们欺负的这位女士就是我的妻子林念，以后见到她，给我绕道。你就是林念那个结婚两年都不回家的人。果然是夫妻，真有爱。两个人还挺恩配。结果那个导演跟主演一个一个道具被抢走，这叫罪有应得。你也不看那个林念有多小气。你知不知道我之前为什么要帮林念？知道。因为那天晚上幺八零八逃走的那个。我一直以为是林烟帮的我。你
你以为你和林烟睡了？那你口味可真是够重的。我可没说是总帮我的，你怎么就知道是谁？呃，嗨，酒店嘛，你们干嘛？无所谓了，反正我默认了。林烟，你进来，扫门进来，扫门进来。林烟，你怎么在这儿呢？你是？我是林烟大学同学，你该不会不记得我？林烟那个死丫头认识的人。怎么看起来身家都不错呢？啊，我想起来了，呃，你能送我一下？好、啊，我来。进来坐坐。这边吧。林燕，我想问一下你，你姐林燕是姐，我没见过她办过婚礼，还那么有男人。你喜欢她？也不是没机会了。他虽然结婚了，但貌似婚姻好像并不幸福。之前那个男人离开了两年，现在怎么？什么情？为什么那个男人这么对我？我想嫁他们。王总，我问你一个事情。我有一个朋友，他的老婆好像不是很爱他。那你说，他要怎么做，他的老婆才能爱上他？你嘴少分你，你嘟囔什么呀？啊，没有。记得我跟您说过，就是容易想把富人放在身边，然后请他吃吃饭、看看电影，哦，送送礼物什么的。女孩嘛，都喜欢这些。哎、啊，我说的不是少夫人。啊，是是。我就是打个比方，烈焰家人的编剧组好像最近很努力，是吧？是。你帮我给他们组，晚上订一组电影票，顺便聚一下，是吧？庆功宴？不可以吧？可以可以，可以还不快去？嗯、你敢不敢再离谱一点？陈诺，你没合到，庆祝我的小说，别人胜利。拜拜。让你上钩。快坐，坐，走快点。肉。那个顾总身体好，还是让他扶一下。我感谢你。要不要摸呀？系安全带，你再躲什么？我我才没有躲呢，我是怕你离得太近，熏到我了。我熏到你，你自己闻一下你自己的酒味有多重。明天咱们吃什么？嗯，你看看你有没有喜欢吃的餐厅，你给我发一下。我要睡觉。好的。睡觉就应该早点回家睡。睡醒了。你还会做饭？我觉得我们的关系是不是应该？林燕，你舅舅不舒服，想见见你。舅舅没事，我马上过来。我陪你一起。舅舅呢？舅舅去公司了。我今天叫你来呢，就是想问问，是不是你看林燕把角色丢了的？他说是就是吧。
先坐下吧。表姐、啊，我们都是一家人，有什么不能？之前的事是我不对，我爸回来都说我了。咱们就是一家人，好。我还有一个不行地气，你能不能给父亲先说一下？等我重新回剧组呀，反正我们都是夫妻了。就是，想不到你做了这么多事情，都是一家人，能帮下你妹妹。等他以后火了，我们上去给他靠山。抱歉，总理，我和顾先生的关系就在这，我不能干涉他做的任何决定。我就知道你不会乖乖答应的，就是见不得我好。麻烦你这次理不理我。照片，到时候发出来炒作一下。我的天，他们这样拍吗？哪个男人喜欢？老天啊！你之前说你跟林念是亲戚，你看看能不能让他帮帮忙。李导，我已经在教训他了。从明天之后，他就会身败名裂，顾先生就会让他滚出顾家。你做了什么？顾先生那么维护林毅啊？要是林烟成功了，一定会牵连到我。不行，我现在还有要工的机会。是这里。林念，林念，你怎么样？林念。你怎么样，林毅？我是在哪？你们在干什么？你对林毅做了什么？我对你太失望了。我什么都没做，我真的什么都没做。你要是做，你现在就会在这儿。对不起，我不应该受到林毅的苦。对不起，这句话代价太小。赵家没有存在的必要，仪式也没有他们的历史故事。是。你不必这么大动干戈的。我跟他余情未了。你这么大费周章，就算你是职业科技的股东，肯定也会受到影响的。在担心吗？我只是感谢你能来救我。那你要怎么感谢？松开！这里人来人往，这么多人。那我找一个人上。我不是这个意思。你那个妹妹打算怎么处理？我之前一直忍着她，让着她，现在看来是时候让她长长记性了。你先送我过去。念念，你来了，快请进。不了，舅舅，我找林烟有点事儿。烟烟，快出来！你姐姐找你。进来吧，进来，进来说。姐姐来了，我给你准备的惊喜怎么样啊？怎么说话呢？说谁是小畜生？你还要护着你外甥女？我看他们把我打死，你都不在意。爷爷可是你亲闺女啊！离婚，我要跟你离婚。林烟要不是舅舅的亲闺女，她几次监狱都进。舅舅，这么多年来，我很感谢你照顾我妈妈和我，所以林烟几次做了错事，我都没有告诉你。但是今天，我就要把这些事情好好说一说，省得她以后误入歧途。就拿最近的这件事来说，他一心想在娱乐圈站稳脚跟，就让我接受导演的潜规则为好。你说是就是，我能是为了让你有个好工作？好
。那你为什么偷走我价值八百万的项链，拿来送人？光这一项就够你做几年牢了。什么？你竟敢偷走你姐姐这么贵重的东西？还是陈老板，这人的项链才是八百万，老林，你俩动脑子想一想，我老公送我东西吗？对，是我从拍卖会场上的，买下来送给你。姐姐，你好，我是林念的老公。顾影，你好，难道不是你们夫妻两个人一起给我下的套吗？你还想嘴硬？那我问你，你今天为什么要把我迷晕？用赵红把我带走，害我都裸照。那就拿你来说，这件事情你应该也清楚。我们没做过这样的事儿，你别想学我本人。好，需要我找人来对质。赵红和李导都知道这件事，那又怎么样？你现在不是没事吗？舅舅，对不起，林烟麻烦了。我觉得林烟的教育缺失和舅妈的纵容有很大关系，她自己就是。这么多年，你受委屈了，舅舅不知道。离婚吧。什么？就像你说的，离婚吧。你走你的，我走我的，林烟。你要愿意跟着你妈，就一块走；你要是愿意留下，从今以后就一切听我安排。是我做错了吗？我不想看到舅舅的家庭破碎。错的不是你，错的是他们，他们正在为自己犯的错。后悔，我给你送一份礼物。把这个签了。离婚协议。你想什么的？那就能随便签，万一是卖身契。你现在不是已经卖身给我了？告诉我，你有什么值得我送的？是卖身。嗯，现在可以告诉我是什么了？一辆车。有可能是一套房吧？不是，置业科技的百分之九十九点九九。怎么看上的？没事儿。那你干什么急事啊？总裁，我觉得我出现幻听了。没事。我也是。您真的要把百分之九十九点九九的股份全赠予受害人？是啊，我想不出来更好的礼物。再说，你有钱就可以买自己喜欢的东西。我不能要，你为什么？太贵重了。我们是夫妻，相了之后也是我们的共同财产。那为什么不是百分之百？百分之九十九点九九代表着长长久久。那我们现在去哪？喂，叶回，我举办了一个家宴，就差你和林念了。现在过来吧。想去家宴吗？没事，不想去也可以不用去。我们是夫妻，该面对的就要面对。好，我们马上回去。叶回，回来了，快坐吧。顾哥哥，你你快坐呀。你如果没有诚意的邀请我跟林念，我们现在就。吴<咳>妈，怎么搞的？哎，快点，你看他一张椅子过来。这就是燕回的媳妇儿啊，第一次见，是谁家的名媛千金啊？什么名媛千金啊？燕，那还能嫁到顾家，可真是好命啊！行了行了，不说了。思梦，你可要好好照顾照顾我，以后想出事情来妈，你这是什么意思？妻妾同娶，这都什么年代了？如果今天有人让你受委屈，不用再和我同事。林、嗯、念，你是怎么能说出这种粗鄙不堪的话？我是说的不好听，可是妈，你做的更难看。你怎么能这么跟阿姨说话呢？
这小门小户出来的人，都这么横啊！我们顾家的家业你能上桌，你的教养能好到哪去？顾别这么说一个小姐，她毕竟脸皮薄。也不对，仔细想想，这位方小姐多次找我宣誓主权，脸皮也够厚。呀，我不介意，我真的不介意，不用道歉的。行了。是我让司妈来的。这段时间啊，她刚毕业，照顾两家又是世交，她母亲托我让她在知业科技，我不能不答应吧？应该的。燕回，你公司的秘书是不是还有空缺、啊？要不要让司妈当你的私人助理？我觉得周特助就够了。周特助毕竟是个男人，哪有姑娘细心啊？这司马可以更多的照顾你的生活起居啊。那你得要问一下念念同意吗？这跟林念有什么关系啊？因为念念是置业科技的最大的。你说什么？你的耳朵不好了。我说林念现在是置业科技的最大股东。你在开玩笑是吧？您了解我的，我从来不开玩笑。顾念回。你疯了！我跟你爸含辛茹苦的把你养这么大，你竟然把公司送给了一个外人。他不是外人。如果您建议的话，我可以把剩余的股份送给。我的目的这么轻易的就达到了？那你打算送多少个？剩余的全部股份，还是燕回孝顺？是呀，燕回就是孝顺、啊。像我们这种家庭。哪一家不是为了股份闹得反目成仇？燕辉竟然把股份给了你，你真是好福气呀、啊！那你手上现在还剩多少？就剩十个点了，你这个败家的臭小子！不是，还剩十个。你再说一遍。妈。零点零一已经够多，多少人想拿都拿不到。好了吗？感谢妈的款待，本就行。你同意要司曼来当？我觉得，听您来。好了，好了。萧姨。这里面多嚣张啊！滚，都给我滚！他们是不是都知道了？不可能！早知道这个臭小子这么不听话，当年就不应该让他活。妈，现在怎么办？那是个老东西，他这么在乎他的奶奶，这次我倒要看看他怎么选。今天会不会做个沟通吧？没事，反正我妈也一直惦记着我的股份。好了，我不是他的孩子，公司也不是顾家的产品，我就送到这儿了。今天。喝酒。何丽，我今天要告诉你的事情，我喜欢，我非常非常喜欢。赵航，我跟你说过很多次，我们之间不可能。其实上次的事情不是，上次的事情我什么都不做，但是我一直喜欢你，我喜欢你了四年。我已经结婚了，我跟你说过很多次。那么你的婚戒呢？别带我的痕迹！你一直在骗我。你要这样想的好受一点，随便你。大哥，大哥，大哥，大哥！快回！老人家，走。你没受伤吗？我已经给过你机会，赵家的覆灭就是警告，希望你进去之后可以想一想。因为这一切都是你干的，是吗？是你做梦！小心！
Linya. Linya ni masa bal Linya. 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 Ni 知道我告诉你我奶奶让我们明天回去一趟
，什么都不以为。啊，我听见了，碰上我了。这这是违法的呀！天知地知，你知我知，就算是违法的，也查不到你头上。要知道这个，就跟你在一起。那我考虑一下。奶奶，你怎么知道我爱吃这些哎呀，当年你妈妈告诉我的。我知道你们俩这么好。别高兴了，我相信妈妈，你们在天上的小孩对，他会祝福你们，你们俩呀会越来越好。早点给我生个小曾孙，福<笑>妈。我们恭喜我。这里面呀、啊、是盛彩蝶树的，还有啊。父母的存款和股票，还有奶奶的一些珠宝和首饰。你们，奶奶，不是我不能要。奶奶，我留着干嘛？我又不能带走。你们拿着，就当填补吧。你们成家这么些年，也应该住在一起了。奶奶。你算完成一件事，就算走了，你就安心了。奶奶，你人这么好，我会找你们自己。你们家进去。妈，我带着孙娜来看你。昨天才来看的我，怎么这么惦念我呀？不是，这不是赵家今年新采的西湖龙井下来吗？我想着你俩喝茶，就让司曼亲自给你带一下。真是有心了，坐吧。你妈，去泡些新茶，回来再。看到没？是不是见了我媳妇？是，是有一点紧张。成事不足，败事有余的家人。我真的那么吓人吗？不是的，不是的，是我自己的问题。你要是你不说的话，我也会受伤。我来，这就是你的事。好，我没什么大事，大家先。等等，你还有什么需求呢？今天咱们家里人好朋友聚在一块儿，不如就以茶代酒，尽享小酒。怎么这么客人，还给我们带来了这么好？啊？这样啊，要不？吴妈，你跟其他佣人伺候妈也辛苦了，把这些茶拿去分了。啊，真的，真的，真的，真的好。你们都喝了，不能辜负了你们。妈，这个蠢货，我忍给他酒了。你怎么这么蠢？干什么都能露出马脚。可是什么？现在跟我。是一条是不是？骂！时间也差不多了，你们啊，喝了一盅温水，马上就要进去睡。
为什么要害我弟弟？为什么？当然是因为钱呀、啊！这个小贱种不是个老东西，都要把顾家的东西给你，凭什么？我在顾家辛辛苦苦这么多年，到最后东西都要落到你手上。光是婚事，可以多增加产生。所以，我安排了一场意外。火灾怎么样？把你们一个个都烧成灰烬！哈哈哈点火！不敢，不敢，不敢！他们一起去，还是快去！你们为什么没事儿？要想人不知，除非己。我盯了你很久。来人，把他给我带出来！放开我！我不会放过你的！哎呀，奶奶，是不是演的特别好啊？就这样子。好。<笑>奶奶，我会把这个监控记录交给警方。你要照顾。嘿。啊啊！的意思是，我们以后要住大房子啊？四海别墅。哎。那我们以后就靠你包养我们了。那努力把工作室办起来，也不是一样那么大。行了，我们走。哟，有鬼了，那个是职业科技啊。哎，冰弟，好物乐观，不跟你说了，你跟我走。喂，这么快就想我了？奶奶走晚了。林小姐，都不见你。我怎么不走？今天必须出具证据。我今天就打到现场，打我！不要你闹，我现在就给你闹死。是，要不是你女儿，奶奶现在还活得好好的，还是杀人犯开的罪。小丫头，说话注意点，不是杀人犯。少爷，苏曼，你们今天要是不进来，早晚上闹一点幺五，我一定提供更多的证据，让赵思曼在你多待几天。你。你给我等着，我们走。以后换我来守护你。顾总，出事了！关于受贿的新闻在不断上扬。你俩这样的谈判，哼，这就是奸。现代版公告，一念成罪，恋追一步，夫妻成婚。我会处理。你昨天跟林小姐，来吧，多特助，帮助赔偿新闻。林小姐，请问书上的爆料是否属实？请问您是否继承了百亿遗产？非安静。今天我会回答各位的所有问题。大家都挺忙的，我也不卖关子，我就先回答大家最关心的问题。我是继承人，但不是，是一笔更加庞大的储蓄。原来一切都是真的。请问您是否为了争夺家产，亲手把自己的婆婆送进监狱，让丈夫的奶奶气死呢？我不会是我自己。奶奶算是在。为什么？为什么打？
。这不是你承认？我不会进监狱是因为犯罪，我是我起诉，报警拒绝有。但请大家相信我们国家的法律，不是我想送一个人进去就可以送。我是林念女士的舅妈，亲自作证，这个林念就是个私生活混乱不堪的女人，她为了上位不择手段，找了多位金主当备胎，而我刚才说的那位，就是最近被她亲自送了监狱的。大家不信可以去查。天哪，这是属下美人。现实远比想象中的更精彩。林女士，请问你这妈说的这些你怎么解释？不是，我怎么感觉在看你？安静。赵女士，你不能因为和我舅舅离婚，你放屁！我们离婚还不是你篡夺的？那我就让大家看看真相。我手里这个 U 盘记录了很多事情，事情的发展经过基本都有。如果你们想看的话，我随时可以发给大家。所谓的视频证据，不过是为了洗白自己的手段而已。大家别相信他。你动手打人呢？分了这么多人的面，动手动手打人，这也太嚣张了吧！你们想看的、想听的，都只是你们愿意看到的、希望听到的真相。今天无论我说什么，你们都不相信。今天真的，我之前一直觉得你知道吗？是，就是。这么多年，做了什么不知道吗？我求你了，舅妈。我妈真的很需要钱，你你借我几千就可以了。你你妈就是个有脸皮卖的窟窿，不如死了，一了百了。妈、嗯、妈，你别哭了，我的心，你做过的一件小事情，请记一下。至于我为什么。你说念念看上的是网上的，这什么也不是一个科技 CEO 起来了，和网上说的老男人一点都不一样。快、嗯、说，我不是自己，当然要一我和我的妻子林念，在我结婚之前，她并不清楚。至于我的母亲，犯的也是刑事罪。大家可以以后去调查一下评审清楚。我奶奶生前最喜欢的就是林青，所以将她的财产全部留给她。我也把我的财产都给了。什么？这么多钱就不能让人了吗？你迟早会后悔的，他会把你骗得一干二净的。我愿意，我相信他。就算他骗我，我也不信，因为我至少也被他骗的价值。疯了！我会蛊惑人心。走，走。你说的妖孽就是你女儿吧？你干什么？把女儿放开！哼，就是你这个老婆婆想污蔑我们家念念是吧？就是她。你看她那个样子，尖酸刻薄，阴狠毒辣，和这个林烟如出一辙。放开我！<笑>你们这群人想知道事情的真相是吧？这位林念的表妹林烟小姐，她正在向别人炫耀自己是如何指使自己的母亲，把林念钉在耻辱柱上的。恰巧被我们听到了。如果你们不信的话，我这儿还有录音。莫雪芳，林念，你原谅你那么多次，你就是不放过他。看，你就是丧尽良心。那个林念。等着瞧吧，我妈一定不会让他好活。就算他再怎么解释，你永远不会有人相信他。他就是为了钱
，谁信杨花的下家伙？他不好过，我才会好。别睡啊，快把自己的母亲过来让我看看。念念，你今天可真美啊！顾总，看我们念念今天美不美？我想跟念念单独说几句话。有一件事情我一直想问，帝景酒店幺八零八号，是你。我虽然能猜到，但是我不敢确定。太好了，快点儿，该举行婚礼了。等你们结完婚呀，有的是时间腻歪。林念，你愿意成为这个男人的妻子，和他缔结婚约，并且无论贫穷或是富有，无论生老病死，无论健康还是疾病，都爱他。尊重他，包容他，接纳他，并始终如一的，直至生命的尽头。我愿意。顾艳回，你愿意成为这个女人的丈夫，并和她缔结婚约，无论贫穷还是富裕，健康还是疾病，无论生老病死，你都爱她，接受她，尊重她，包容她，并坚贞不渝的，直到生命的尽头。我愿意。诸位，大家愿意见证这神圣的誓言？愿意。现在，新郎新娘。交我以上帝的名义正式发誓，接受你成为我的新娘。以后，无论贫穷还是富裕，不论祸福贵贱，疾病还是健康。我都一直爱你，真是，直至死亡。是我不小心揉碎了你的光。我们这才终于嫁出去了。现在，新郎可以请回家。